30.000 euros es lo que cuesta este Seat Ibiza, un Seat Ibiza tope de gama. No hay ningún Seat Ibiza mejor equipado, ni con mejor motor, ni más caro que este Seat Ibiza que tengo hoy aquí conmigo. Es una edición especial que viene para celebrar los 40 años del Ibiza. Felicidades Ibiza, no se cumplen todos los días 40 años y aprovecho para preguntaros cuál es vuestro Ibiza favorito. A mí me puede el primer Seat Ibiza Cupra. Tenemos una serie de elementos que van a diferenciar esta edición especial basada en el acabado FR, por lo tanto, de nuevo, ¿no? como os decía, ahí estamos eh, bueno, pues ante un auténtico tope de gama. Y luego tenemos lo que en mi opinión es bueno, pues un buen cóctel de estética mecánica y equipamiento. De hecho, es para mí una referencia fundamental, está en el top ¿no? de la categoría de los coches pequeños. Pero antes de que os echéis al cuello diciendo, oye Mario, ¿Cómo que un Seat Ibiza por 30.000 euros? ¿Qué ha pasado ahí? ¿no? Tenemos que hablar de una serie de cuestiones ¿no? que incluyen a la inflación, incluyen esa subida generalizada de precios que hace que, bueno, pues a día de hoy un Seat Ibiza, que es una de las referencias fundamentales en lo que a calidad-precio se refiere, esté en los 30.000 euros. ¿no? Vamos a ir por partes. Estética. A mí me parece muy agradable, ¿no? Bueno, pues entre la estética de por sí que tenemos en el Ibiza y esta combinación de gris, llantas de 18 y ciertos elementos en color negro como los retrovisores o la talonera, me parece que bueno, pues mola la estética de este Ibiza. En segundo lugar tenemos una mecánica que es de mis favoritas, ya no solo en esta categoría sino incluso yéndonos a categorías superiores al segmento C, es una mecánica que recomiendo mucho, es el 1.5 TSI dando 150 caballos, un motor de 4 cilindros que tiene una buena relación entre prestaciones y consumo, pero luego os contaré más sensaciones de ese bloque. Tenemos una buena plataforma capaz de ofrecernos una calidad de rodadura, una madurez en la pisada, una buena sensación de agilidad, pero sobre todo un aplomo más propio de un coche de una categoría superior. Tenemos un interior bien equipado que ahora veremos y tenemos también una buena dosis de practicidad en lo que a espacio las plazas traseras se refiere y también maletero. De hecho, acabo de llegar del aeropuerto y fijaos, es Siendo un coche pequeño, podemos llevar fácilmente pues, tres maletas de cabina y un par de mochilitas, ¿no? Fácilmente van a entrarnos en el maletero de este Seat Ibiza. Por lo tanto, tenemos un buen maletero para viajar. Y aquí viene una de las reflexiones que quiero hacer en este vídeo, y es que un coche pequeño como el Seat Ibiza ya no es tan segundo coche. Es un coche que, por pisada, por equipamiento, por seguridad, por todo es capaz ya de bueno, pelear de tú a tú con coches de un segmento superior de hace no demasiado. Pero vamos a echarle un vistazo al interior de este Ibiza. En el interior de este Ibiza también nos vamos a encontrar con una serie de detalles específicos, no detallitos que delatan que estamos ante un 40 aniversario, pero sobre todo nos vamos a encontrar con un montón de equipamiento y de hecho también nos vamos a encontrar con una serie de materiales que de nuevo apuntan a un segmento superior. Por ejemplo, toda la zona superior del salpicadero es material blandito. La sensación de ajuste generalizada es muy positiva y tenemos también unos muy buenos asientos. Ok, están terminados en tela, pero el color, el acabado general que tenemos mola, además del diseño. Tenemos nuestro techito solar y tenemos en definitiva un montón de equipamiento, nuestro punto de carga por inducción y un buen sistema de infoentretenimiento. Además, para todos aquellos que, que por cierto, tenemos conectividad con Apple CarPlay inalámbrica, aunque ahora mismo lo llevo conectado en el, en el smartphone, ¿no? Para todos aquellos que que criticáis el tema de, oye, que muchas marcas están integrando la climatización de los coches en las pantallas del sistema de infoentretenimiento, aquí tenemos nuestras ruletitas de las de toda la vida, que además son ultra fáciles, ultra intuitivas de utilizar, así que, bueno, pues aquí tenemos también este elemento a tener en cuenta. Instrumentación totalmente digital, un volante con un muy buen feeling de acabado, achatado por la base, y en líneas generales, pocas pegas se le pueden poner a este interior. Buena sensación de solidez, buenos materiales y un montón de equipamiento. Y fijaos lo que os comentaba de que ahora un Seat Ibiza es un coche mucho más polivalente que antes. Yo con mi metro ochenta pues puedo viajar cómodo en esta segunda fila de asientos. No llegamos a tener el espacio que tenemos en el León, obviamente, pero la sensación de espacio es bastante positiva. Por lo tanto, cuatro adultos, teniendo en cuenta también el maletero que tenemos eh, bueno, pues justo a mi espalda, pues van a poder viajar cómodamente en este Seat Ibiza por pedirle alguna tomita de corriente ¿no? en la zona eh, posterior, pero bueno, también tenemos 
tenemos que entender que es un coche del segmento B y en detalles como este se notan, donde no se nota ya es la calidad de rodadura y ahí tengo bastante que contaros, así que vamos a darnos una vuelta. Las principales claves sobre la dinámica de este Seat Ibiza y uno de los puntos más diferenciadores ¿no? y que van a marcar distancias eh, con bueno, pues esas comparativas con Seat Ibiza de otras generaciones y demás vienen por el hecho de que ahora nos encontramos un nivel de filtrado, un nivel de calidad de rodadura que está muy por encima ¿no? a lo que nos eh, tiene acostumbrado el segmento. ¿no? Ahí de nuevo el Seat Ibiza sale a relucir como una opción cada vez más polivalente y cada vez menos segundo coche de la casa, por espacio, por equipamiento y ahora por esa madurez en la pisada. Sigue siendo un coche que se siente muy ágil, sigue siendo un coche que nos ofrece un buen tacto de dirección de frenos y con un buen enfoque para la puesta a punto de las suspensiones, unas suspensiones que no se sienten especialmente incómodas pero beneficiándose del bajo peso del coche pues son capaces de ofrecernos un buen paso por curva, sintiéndose ágil ¿no? pero con ese plus de confort de marcha que tenemos ahora en este Seat Ibiza. El motor, el 1.5 TSI de 150 caballos, es un motor que recomiendo muchísimo en todos los coches del grupo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es capaz de ofrecernos una buena respuesta en este Seat Ibiza. Pues además se nota un poquito más, ¿no? Porque evidentemente estamos moviendo un coche un poquito más, más ligero y luego es capaz de ofrecernos consumos reales, ojo, no cifras homologadas, de en torno a los 6 litros a los 100. Que vas un poquito más fino, 5,9. Que le pisas un poquito más, 6,3, 6,4. 6,5 litros a los 100 pero tenemos una muy buena respuesta y además tenemos un buen trabajo por parte del cambio automático de doble hembra por lo tanto por 30.000 euros nos vamos a encontrar un coche que ahora es más coche valga la redundancia vamos a encontrarnos con un Seat Ibiza con una buena imagen ¿no? que cuenta con el encanto adicional de ser una edición especial aunque yo ya con el tiempo cada vez tengo menos en cuenta este tipo de factor, pero ahí está, ¿no? que seguro que muchos de vosotros lo, lo valoráis más positivamente, pero al final tenemos un montón de equipamiento. Y como respuesta ¿no? a ese inicio donde os decía que este Seat Ibiza cuesta 30.000 euros y que esperaos que no os echéis al cuello todavía y demás, pues deciros que todo ha subido y mucho de precio. Tenemos que tener en cuenta la inflación, tenemos que tener en cuenta todo el equipamiento que se le exige ahora a los coches en materia de seguridad que ha hecho que se encarezcan los, los vehículos en todos los segmentos, en todas las categorías. ¿Qué pasa? Que en un coche pequeño se hace aún más notorio ¿no? ese incremento de precio y ahora pues estamos pagando esos 30.000 euros por este Seat Ibiza. Si lo comparamos con alternativas del segmento, pues nos vamos a encontrar que es un precio competitivo. ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al Fabia Monte Carlo, que a igualdad de motorización pues es un poquito más barato, pero no mucho más barato. Se queda cercano a los 29.000 euros. Por supuesto, tenemos que mencionar al Yaris, ¿no? que tiene el encanto de la mecánica híbrida, con consumos muy ajustados, con la etiqueta Eco, pero que no es capaz de ofrecernos el aislamiento que tiene este Seat Ibiza, ni el espacio en la segunda fila de eh, asientos. O, por ejemplo, tenemos al Renault Clio, que me parece una opción bastante equilibrada, donde sobre todo brilla la capacidad del chasis de ofrecernos un buen dinamismo y los consumos muy ajustados que tenemos con su mecánica híbrida, con la etiqueta Eco de la DGT. Así que, para mí, un top ideal en la categoría estaría Seat Ibiza, Toyota Yaris y Renault Clio con la mecánica híbrida. Con esto ahora sí llegamos al final de este nuevo vídeo, espero que os haya gustado la prueba, espero que os haya parecido interesante, os leo ahora en los comentarios para ver qué os parece a vosotros este Seat Ibiza Full Equip por 30.000 euros y ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros al canal y nos vemos pronto con más contenido. Chao, chao.